Bonjour à toutes et à tous. Dans quelle aventure vais-je vous entraîner cette fois-ci Eh bien, il s'agit d'une visite de musée. Plus précisément, le musée de l'école vétérinaire de Maison Alfort. C'est donc un musée scientifique, mais je vous rassure tout de suite, il n'est pas ennuyeux. Non seulement cela, mais il présente certaines caractéristiques assez particulières. Vous en jugerez. Alors, si le cœur vous en dit, suivez-moi. L'école vétérinaire d'Alfort est située au numéro 7 de l'avenue du général de Gaulle à Maison Alfort. Il s'agit d'un vaste établissement constitué de nombreux bâtiments dispersés sur un terrain d'environ 12 hectares destiné à l'enseignement et à la recherche qui reçoit quelques 700 étudiants. Il a été fondé en 1765 par Claude Bourgelat et l'anatomiste Honoré Fragonard, cousin germain du peintre Jean Honoré. L'établissement comporte également un centre de consultation d'urgence pour les animaux de compagnie et les chevaux. Le musée qui porte le nom de Fragonard a été créé en 1766, pratiquement en même temps que l'école. C'est en fait le troisième musée après ce que l'on a appelé le cabinet du roi puis le cabinet d'Alfort de 1766 à 1828 et qui déjà à cette époque bénéficiait d'une grande notoriété dans toute l'Europe. Il y eut ensuite le cabinet des collections de 1828 à 1902. Enfin, le nouveau musée depuis 1902. Nous voici à l'entrée du musée, au premier étage du bâtiment. Il est constitué, comme on peut le voir, d'une enfilade de vitrines nécessaire à la protection des pièces. Ces vitrines sont fort bien présentées et commentées, sinon que parfois elles rendent délicate la prise de photo en raison des reflets. Nous sommes ici en présence d'individus, des chevreaux, dépourvus de tête. Ce phénomène s'appelle omphalosite. Il se produit lors de la gestation de deux éléments frères si l'un d'eux se développe via le cordon ombilical de son jumeau. Ce développement se fait alors de façon anarchique chez l'un, tandis que l'autre est parfaitement normal. À partir d'ici, je me suis contenté de désigner les animaux, renonçant à me lancer dans des explications scientifiques plutôt complexes et sans grand intérêt pour nous, l'observation me paraissant tout à fait suffisante. Comme indiqué sur l'étiquette, il s'agit de ce que les scientifiques appellent un agneau Janus. Janus était l'un des plus anciens dieux de la mythologie romaine. C'était le gardien des portes, dont il surveillait les entrées et les sorties. Il était représenté avec deux visages diamétralement opposés, ce qui lui a valu le nom de Janus Bifron, qui, tout naturellement, s'est appliqué à l'agneau.
Cette salle porte bien son nom. Ici, de gauche à droite, nous pouvons admirer les squelettes de deux dromadaires, puis d'un éléphant, enfin d'un rhinocéros. Il m'a semblé inutile de faire les présentations, ces représentants d'une noble race étant parfaitement reconnaissables. Évidemment, lorsque l'on ne s'y attend pas, cela surprend. C'est que nous sommes dans le secteur dit des écorchés. Le nom est assez évocateur. Fragonard avait mis au point une technique permettant de représenter certains aspects de l'intérieur du corps humain, mais aussi d'animaux. Le procédé utilisé est désormais assez bien connu, même si des détails nous échappent encore. Une cinquantaine de sujets avaient été ainsi traités, mais seuls quelques-uns sont parvenus jusqu'à nous. Selon le commentateur, il s'agit d'une évocation de Samson abattant les Philistins au moyen d'une mâchoire d'âne. Ici, le sujet la tient dans la main droite, mais elle est invisible sur la photo. Fragonard lui a donné un air agressif, les yeux révulsés, les lèvres tordues, le nez et les oreilles en partie écrasées. Toujours selon le commentateur, cet écorché est cette fois une évocation du célèbre tableau de Dürer représentant un homme chevauchant vers l'éternité. C'est là le plus volumineux des écorchés de Fragonard. Mais si on le regarde bien et en dépit de son aspect horrible, on devine un certain côté comme encore vivant, du moins partiellement. L'homme a toujours ses dents et en bon état, mais surtout un regard évocateur comme stupéfait, effaré de ce qui lui arrive. Alors, il s'enfuit. Bien sûr, tout cela traduit la grande maîtrise de Fragonard dans la réalisation de ses sujets. Ces trois personnages vraiment horribles sont des foetus d'enfants mort-nés, qualifiés de dansants. En fait, tous trois sont disposés sur un présentoir qui ne facilite pas la photo, d'où les trois clichés distincts qui permettent de les rectifier aisément du point de vue photographique. Fragonard avait vraiment l'art de présenter ses compositions en leur conférant diverses attitudes. Voici 
maintenant la dernière photo prise dans le musée. Nous nous trouvons toujours dans la semi-obscurité de la dernière salle, tout près des écorchés. Pour terminer la visite, l'on nous régale de deux superbes serpents que je ferai faire plutôt examiner dans ces conditions, derrière une vitre qu'autrement. Ce document est maintenant terminé. J'espère que vous en aurez retiré quelque intérêt. Pour ma part, qui suis allé visiter le musée à deux reprises, je crois pouvoir dire qu'il est très intéressant. Mais évidemment, dans un document, on ne peut pas tout montrer. On ne montre que les choses qui retiennent particulièrement l'attention, les plus spectaculaires en quelque sorte. Mais il y en a bien d'autres. C'est pourquoi je vous convie, du moins les gens qui habitent la région, Allez visiter cet établissement euh, qui est décidément très intéressant, quoique un petit peu particulier. Voilà, c'est terminé. Alors, à bientôt peut-être.